ಇವತ್ತು ಅರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹೇಳೋದಿದೆ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಟೈಪ್ಸ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಈಗ ಅರೆ ಅರೆ ಅಂದರೆ ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸಿಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇದರದ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸಹ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಜೀನಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಟೂ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ನು ಎಂಡಿಗೆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೂ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಡೈಮೆನ್ಷನಿಗೆ ಈಚ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಯಿತಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಒನ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಾವರ್ಸಲ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಡಿಲೀಷನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಸಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮರ್ಜಿಂಗ್ ಇದು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆ ಅರೆ ಲೆಂತನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಅರೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆದರೂ ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲೆಂತ್ ಯು ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆ ಈಗ ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆಗೆ ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಬಿ ಯು ಬಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂದರೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಯು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವತ್ತು ಅರೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗದೆ ಝೀರೋದಿಂದ ಝೀರೋ ಟು ಝೀರೋ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಎನ್ ಫೈವ್ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಝೀರೋ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಫೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಟ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಅರೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದು ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಮೈನಸ್ ಝೀರೋ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೈವ್ ಅಂತಿದೆ ಇದು ಫೈಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆ ಇದು ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಯಾಕೆ ಟೂ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗಿದೆ ಟೂ ಟು 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 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಇದು ಬೇಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೌಸಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರೆ ಇದು ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ನು ಅಥವಾ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಜರ್ ಸೊ ಈಗ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಎ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎ ತ್ರೀ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸ್ ಇದು ತೌಸಂಡ್ ಬೇಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯು ಅಂದರೆ ಇಂಟಿಜರಿಗೆ ಟೂ ಬೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಅಂದರೆ ಪಿ ಅಂದರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಸೊನ್ನೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡು ಝೀರೋ ಇದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಅರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ವೊಟೇಷನ್ ಅರೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈಂಡ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರೆ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅರೇಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಪ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಇ ಎ ಪಿ ಎಸ್ ಹೀಪ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಹ್ಯಾಶ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾತೃಕೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ರೋ ಮತ್ತು ಟೇಬಲನ್ನು ಹಾಕೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದು ಇದು ಮೆನಿ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿತೀವಲ್ವ ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿ ಬರಿತೀವಲ್ವ ಅವಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಒನ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರು ಇದೆ ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಅರೇಸ್ ಇದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ನೀವು ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯೂ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಸೇಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಂತ ಬಂತು ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು ಫಸ್ಟಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡೇಟಾ ಐಟಮ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ನೀವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ನೀವು ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಬರೆದ್ರೂ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾ ಅ
ತ್ರೀ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂರಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಡಿಫೈನ್ ಅರೇ ಆಮೇಲೆ ಮೆಮೊರಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅರೇ ಇಷ್ಟನ್ನು ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಬೇಕು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತವೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ರೀ ಇದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೋರ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಟ್ಸನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್